Առաջին անգամ Հայաստանի մասին լսեցի, երբ Սան վրանցիսկո գործողման ժամանակ ծանութացա մի հայի հետ։ Երկար զրուցեցինք, նա շատ հետաքրքիր պատնություններ պատմեց։ Իհարկ է, մինչև այդ լուրերից ինձ հայտ Արդեն մեկ տարի է ինչ գործում է մեր ընկերությունը, որի նպատակը երևանում հերահաղորդակցության նոր ենթակարոցված կստեղծելն է։ Պատրաստվում ենք համացանցից ոգտվելու և տվյալների հաղորդակցության � Հավակագրել ենք մի շարկ աշխատակիսներ, ովքեր մեր ենկերության մասին տեղեկացել են թերթերում և ինտերնետում մեր հայտարությունը կարթալով։ Աշխատանքի առաջարկին արձագանքեցին մեզ թվով մարդիկ։ Հայաստանի մեծ աշխատուժը մեզ լայն ընտրության հնարավորություններ տալիս և մենք ընտրեցինք լավագույններին։ Այսօր մեր ենկերությունում են � Հուսով ենք, որ մեր ոտարերկրացի լինելը նպաստել է մեր ընկերությունում աշխատանքային հաճելի մթնոլորդի ստեղցման ու ջերմ հարաբերությունների հաստատմանը։ Երկու ազարվես թվականի ոգոստոսին ընտանի կսայաստան տեղափոխվեց։ Նղա ստիպված էր դասերը շարունակել Հայաստանում, իսկ կինս ինքնակամ թողեց աշխատանքը։ Մեզ ընձերնված նարավորությունից ոգտվելու համար նա Կարծում եմ նրա համար ավելի դժվար էր, ես աշխատանք ու գործ ընկերներ ունեի, շած բաղված էի, ծանաբերնված է և դժվարանում էի ընտանիքիս անաժեր ժամանակ հատկասներ։ Իմ բացակայությունը լրասնել Նրան հաջողվեց ծանութության նոր շրջանակ ստեղծել, ոգնել բազմաթիվ մարդկանց։ Կինս ինձ ոգնեզ նաև գրասենյակի հետ կապված հարցերում, կանի որ մասնագիտությամբ ներքին հարդարման դիզայներ է։ Մեկ տարի առաջ երկու ազարվես թվականին, հարոլդը մի որ հայտնեց, որ շատ հետաքրքիր ծրագրիղությամբ է աշխատում, նախագից Հայաստանում։ Հայաստանի մասին կիչ տեղեկություն ունե և ստիպված է այս երկիր նարավել մարա� Չանապորդությունից գող վերա դարձավ, նա հաջելի մարդկանց հետ էր ծանութացել։ Մեզ մոտ ծխելու դեմ որենք է գործում, իսկ Հայաստանում այդպիսի որենք չկա։ Այստեղ ամեն ուր կարելի է ծխել, իսկ նա ատում է � Հարց էր առաջանում, թե ես ինչ պետք է անեի, ոսլովիմ ես իմ կարիեր անունեի, դիզայներ էի, զբաղվում էի ծուցադրություններով շատ է աշխատում ու ճանապարորդում, հիանալի աշխատանք ունեի։ Հիմա այս մի անգամայն այլ աշխարում եմ ապրում։ Հայաստանում սկսեցի աշխատել CDSC կենտրոն գոչվող կազմակերպությունում։ Այնտեղ ես անգլեր են եմ դասավանդում։ Կենտրոնում անգլեր են դասավանդելու 
սկզբում նրանք շատ ամաջ կոտ էին, բայց հետո բացահայտեցի, որ հիանալի աղջիքներ են։ Միասին անմորանալի ժամանակ ենք անցկացրել։ Մեծ հայջույք եմ ստանում յուրականչուր դասից։ Սվետլանը, Սաթենիկը, Հասմիկը, Վալիթեն, Քրիստինեն, Աննան, Հեղինեն, Լուիսան, Հիանալի աղջիկներ են։ Հաճելի են նրանց նման ընկերներ ունենալ։ Այդ գործը ես շատ եմ կարևորում։ Այ եմ ուրկինգ Աշխատում եմ նաև ամուսնուս գրասենյակում, զբաղվում եմ ներքին կահավորմամբ, ձևավորել եմ ընդունարանը գրասենյակները և այլն։ Դա անույնպես հետաքրքիր աշխատանք եմ, հորձել եմ խուսապել հայկական ոչից, Հաճելի աշխատել դեյվիտի հետ, նա պրովեսյոնալ է, լավ գիտի իր գործը, դա ինձ համար մեծ փորձարությունը, այստեղ ամեն ինչ նարավոր է, կարող է սկահույկա գործին պատվիրել այնպիսի կահույկ ինչպիսին որ ծանկան լավ է այստեղ ապրել, ինձ այստեղ հաջովում է իրականացնել այն ինչ ծանկանում եմ, դա շատ հաջելի է։ Ես մի աժամանակ աշխատում եմ մի քանի տեղ, կահույքի դիզայնի սրահում, որանում, որպես կամավոր անգլեր Եղել եմ ապհը բազմաթիվ երկրներում, երկար ապրել եմ դրանցից մի քանիսում, եղել եմ նաև Հուսաստանում ու ուգրայինայում, կարող եմ ասել, որ այդ երկրների միջև էլ տարբերություն կա։ Մինչև Հայաստան գալը եղել եմ կովկասի բոլոր երկրներում, ընդհանուր արդմամբ իմ պործարություն նայդ երկրներում դրական է այն արումով, որ բազմաթիվ հարցերի շուրջ կարողացել ենք հեշտությամբ ընդհանուր հայտարարիկը։ Դա այնքան էր հես չէ, ճերով մենք տարբեր կերպ ենք ընկալում մի և նույն խնդիրը։ Այստեղի մտնոլոր տկանով, որ կարողանում ենք տեղաբնակների հետ կննարկել ու վերլուծ էլ բազմաթիվ խնդիրներ։ Նախքան Հայաստան Իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ դա ճիշտ է։ Հայերի հետ դժվար է նստել բանակցության սեղանի շուրջ, կանի որ նրանք մեզ դժվարության պեն փողզիչումների գնում։ Դա արտացոլվում է հայկական մշագույթի Այն ինչ ձերք են բերել այդ թվում նաև այս ընկերությունը եղել է զիչումների գնալու իմ կարողության շնորիվ։ Հայստան տեղափոխվելու դեպքում կծանկանայ ավելի ազատ լինել, ավելի երկար ժամանակ անցկացնել որդուս հետ։ Նրա դասերը ծարաբերնված չեն, ես լարված չեմ։ Տան ինչ շատ է ոգնում ակսելի անգլենի ուսուշ Last autumn in 
October we had a big family delegation coming here to visit. Անցած աշնանը հոկտեմբերին մեզ յուր եկան իմ եւ կնոջս հարազատները։ Զոքանչի 70 ամյակն ենք նշում։ Հրաշալի ժամանակ անցկացրինք, զբոսնեցինք Երևանում։ Հայաստան եկող յուրաքանչյուր օտարերկրացու վրա տպավորությունը մեզ խառնաշփոթ երթևեկություն։ Նրանք վախենում են վրա երթի ընդարկվելուց։ Երկար ժամանակ է ինչ Հայաստանում ենք եւ երթևեկությանն արդեն որոշ չափով հարմարվել են։ Բայց առաջին անգամ Երևանի փողոցներով շրջելն իսկապես սարսափելի էր։ Հատկապես անտանելի է Բագրամյան եւ Մաշտոց փողոցներն անցնելը։ Դրանք ամենածանրաբեռնված փողոցներն են։ Մեր հյուրերի հետ եղել են խոր վիրապում, որը հարավից սահմանակից է Թուրքիային, Գեղարթում, Գարնի հին տաճարում, Սևանում, Ուրամրանը հրաշալի ժամանակ անցկացրինք։ Մեր տպավորություններն ընդհանուր առմամբ շատ դրական են։ Հայաստանը գեղեցիկ բնապատկեր ունի։ Սովորեցին գնահատել նոր երկրում բնակվելու նաև այս կողմը։ Նրանք շատ հետաքրքրեցին Հայաստանի լեռներն ու լճերը, երկրի բնաշխարը, փոքրիկ գյուղերը։ Այս ամենը նրան շատ էր դուր եկել։ Այս երևանը անհասկանալի ու անկազմակերպ քաղաքի տպավորություն էր թողել։ Մենք տարբեր մշակույթի կրողներ ենք, տարբեր ենք քաղաքի մասին մեր պատկերացումները։ Ես բազմաթիվ երկրներում եմ եղել ու այս քաղաքն ինձ համար այնքան էլ արտասովոր չէ։ Բայց ազգականներից համար երևանը մեծ փոփոխություն էր։ In Norway we do eat a lot of fruits and vegetables, but first of all it's Նորվեգիան բազմաթիվ կերակրատեսակներ ու բանջարեղենի տեսակներ ունի։ Բայց նախ մեզ մոտ սնունդը շատ թանկ է, եւ հետո այնքան էլ համեղ չէ, որքան Հայաստանում։ Այստեղի նիրքն ու բանջարեղենը շատ համեղ է։ Մենք Սերգեյ Արնով ծանոթ ունենք, ով փողոցում բանջարեղեն է վաճառում։ Նրանից մեծ ուրախությամբ են բանջարեղեն գնում։ Նրանք մեզ թար միրք ու բանջարեղեն են առաջարկում, թուս, ծիրան։ Նորվեգիան դրանք շատ թանկ են եւ համեղ չեն։ Երբ իմ ընտանիքը ծնողները սկույրերս, նրանց երեխաները մեզ յուր էին եկել, նրանց նույնպես շատ դուր եկավ այստեղի բանջարեղենն ու միրքը։ Անչափ համեղ է հատկապես լոլիկը։ Նրանց խոստացա մեծ քանակությամբ լոլիկ ուղարկել, բայց չստացվեց։ շատ էրն են հարցրել, ինչու եմ աշխատում որանում, կպատասխանեմ նախկան ձեր հարցնելը։ Այնտեղ աշխատելու դրդապատճառը պարձ են։ Մեզ ցանկություն կաոգնելու նրանց ովքեր դժբախտ են։ Նորվեգիան շատ հարուստ երկիր է, բոլոր նապահոված են տնով ու սննդով։ Մեր երկրում գործող սոցիալական համակարգը հոգում է հասարակության կողմից անտեսված մարդկանց մասին։ Այս տեսանկյունից մեզ մոտ աղքատություն չկա։ Եվ քանի որ այսօր այստեղ եմ ապրում, այս երկրում, տեսնում եմ աղքատություն ու ճակատագրեր, որոնց մասին նախկինում չգիտեի։ Եթե ես կարողանում եմ օգնել ինչ-որ բան տալ այս երեխաներին և որպես պատասխան տեսնել երեխաների ժպիտը, դա ինձ համար մեծ երջանկություն է։ Ես դա անում եմ, քանի որ նախևառաջ շատ եմ սիրում երեխաներին։ Նրանք այնքան գեղեցիկ ժպիտ ունեն, այնքան կենսախին են։ Որդուս ասում են, որ մենք շատ բախտավոր ենք, որ այսպիսի կյանքով չենք ապրում։ Կցանկանեմ, որ որդիս էլ նրանց տեսներ ու գնահատեր իր կյանքը։ Մենք շատ բախտավոր ենք, եկել ենք այնպիսի երկրից, ինչպիսի Նորվեգիան է, և ապահուված ենք։ Այստեղ ապրում ենք մեծ տանը, էլեկտրաէներգիա ու սոնդամթերք ունենք, ամեն ինչ։ Իսկ Հայաստանում այնքան շատ մարդիկ կան, ովքեր ոչինչ չունեն։ Այս մարդկանց օգնել է նրանց ինչ-որ բան տալ, ինձ այնքան շատ է երջանկացնում։ Քանի որ որոշել եմ Հայաստան տեղափոխվել, ցանկություն ունեմ նաև կամավորական աշխատանք կատարել։ Եվ պատրաստ եմ այն շարունակել այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք իմ կարիքն ունեն։ Ֆորհեդ ոզ ոզ պոտինգ 
bobbing, uh, bo bobbing up and down as she ran. It's very strange coming from Norway where you are totally at the same Հայաստանում կնոջ եւ տղամարդու միջեւ մեծ տարբերություն կա։ Դա շատ տարօրինակ է։ Այս տղամուսինները հակված չեն կանանց օգնելու։ Կինը պարտավոր է անել տան բոլոր գործերը, իսկ տղամարդը անել ինչ ցանկանում է։ Նորվեգիայում կինը եւ տղամարդը միեւ նույն հավասար հարթակի վրա են կանգնած։ Երբ ամուսնու սթխանուտ կամ ռեստորան են գնում, նրան բարևում է սեղմում ձեռքը։ Իսկ ինձ չեն էլ նկատում։ Դա ինձ համար շատ տարինակ է եւ ես դժվարանում եմ համակերպել դրան։ Չգիտեմ ինչպես են վերաբերվում դրան հայկանայք, բայց հուսով եմ որ այստեղ նոր կանանց նկատմամբ հարգանքը կփոխվի։ In my personal opinion, I think there's still a lot of این کارتی که فایده استانم گیرک شروع من زن ازان آبلورت اورینگ نری نکانم نر. اینچ پد که گیرش خواهد ولی وارد کورس کسلو همچ. ایرا وکان داشتی هر کی. ای سر است که ایرا وکان هم اگر کم در رفس آرکای خورده این شجاعی جارانگوییم. گیتم ور میشار کورینگ نر. ای تفوم نه هر راه اورت هکت من ماسین اورینگ پخ فل. Բայց եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար դեր շատ բարեփոխումներ պետք է իրականացնել։ Գիտեմ նաև որ այս ուղությամբ մեծ աշխատանք է կատարվում, բայց հաճախ բարեփոխումները հնի ու նորի անհասկանալի համաձուլում է ստեղծում։ Այդ խառնուրդը շատ տարօրինակ է թվում։ Բայց կարծում եմ որ Հայաստանը ճիշտ ուղու վրա է եւ թերությունները շտկելու համար ժամանակ է պահանջվում։ When you move to another country, so far away on the other side of the world, what I'm. Եբ գալիս ես մի երկիր, որ նաշխարի մուսայրում են ախկարոտում ես մտանի կտոն գերներիտ։ Սկզբում շատ թերահավատ էի, կարծում է, թե ինչ չի հաջողվի հայ ընկերներ ձեռք բերել։ Առաջին տպավորությունը այնպիսին էր, որ հայրը խուսափում են օտարների հետ շփումից եւ այնքան էլ ընկերասեր չեն։ Բայց դա այդպես չէ։ Այսօր մեր այստեղ գտնվելու տարին էլ չի բոլորել, իսկ ես արդեն շատ ընկերներ ունեմ։ Հայերը բաց են ու խոր հոգի ունեն։ Նրանք այնքան բարի ու անկեղծ են։ Դա ինձ ուղակի հիացնում է։
Բարի գալուստ տելեմարկետ, ընկերություն, որը կոգնի դարձնել ձեր կյանքն առավել հարմարավետ։